हेलो ने भी हमारा लोग गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस सो कैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे तो समय हो चुका है हमारे साइंस के क्लास का और मैं लेकर के आ गया हूँ ये क्लास आपके साथ में सो so, चलिए शुरू करते हैं आज के इस साइंस के क्लास को लेकिन उससे पहले जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है मैं उन्हें बता दूं कि यहाँ पे ने भी हमारा जो है नया बैच चालू हुआ है इंटेक टेन टू थाउजेंड ट्वेंटी का तो अगर आपको भी जो है अपने एग्जाम की अच्छी खासी तैयारी करनी है नेक्स्ट एग्जाम के लिए तो आप भी जो है सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि जब भी मेरा नया क्लास आएगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे और बेल आइकन नहीं प्रेस किए रहेंगे तो कोई नोटिफिकेशन नए क्लास का आपको नहीं मिल पाएगा सो so चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको साइंस तो पढ़ा ही रहा हूँ और मैथ भी पढ़ा रहा हूँ और साथ में अगर आप ने भी एस डबल ए और एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो जो है इंग्लिस का क्लास चालू हो गया है राम सर का जो कि चैनल है सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी आपको पता ही होगा तो वहाँ से नया बैच चालू कर दिया है राम सर ने तो आप जरूर वो जो है क्लासेस लीजिए इंग्लिश का क्योंकि आपको पता होगा कि राम सर इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बाद में मैं भी जो है रिवीजन करा दूंगा आपको इंग्लिश का लेकिन सबसे पहले वहाँ से जो है फुल डिटेल स्टडी कर लीजिए डेली क्लासेज जो भी आ रही हैं राम सर की वो भी आप जो है मेरे साथ में जरूर देखा कीजिए तो पिछले क्लास में हम लोग जो है पढ़े थे मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में यानी जो है ये हमारा दूसरा चैप्टर है साइंस का तो अगर आपने अभी तक मेटल एंड नॉन मेटल वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन जो है दिया हुआ है वहाँ क्लिक कर लीजिए दोनों वीडियोस मिल जाएंगी आपको जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है उन्हें जरूर देख लीजिएगा मिस मत कीजिएगा क्योंकि वैसे ही जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे उसी टॉपिक से और यहाँ जो हमारा दूसरा चैप्टर है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फिजिक्स से यूनिट एंड मेजरमेंट ये चैप्टर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार जो है दो से तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है इस चैप्टर से पूछा जाता है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि यूनिट और मेजरमेंट होता क्या है इसका प्रयोग कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है और जो है साथ में आपने नाम सुना होगा स्केलर क्वांटिटी वैक्टर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी ये सारी चीज़ें आपको जानना बेहद जरूरी है क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि ये कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है या फिर जो है स्केलर क्वांटिटी है ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पूछ दिए जाते हैं तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है अ डिफिनिट अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज इजली रिप्रेजेंटेटेड एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड आर कार्ड स्टैंडर्ड यूनिट्स तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो एक जो है डिफिनिट अमाउंट हो फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी की और उसे हम लोग इजिली रिप्रेजेंट कर दें और उसे इंटरनेशनली सब कोई एक्सेप्ट कर ले ठीक है इंटरनेशनल रूप में तो वो क्या कहलाता है एक स्टैंडर्ड यूनिट कहलाता है तो आपको पता होगा कि हर फिजिकल यूनिट का जो है एक इंटरनेशनल यूनिट बना हुआ है ठीक है स्टैंडर्ड यूनिट जिसे हम लोग कहते हैं बना हुआ है जिसके तहत जो है सबको एक नया यूनिट दिया गया सभी फिजिकल क्वांटिटी को और उसी को हम लोग जो है स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं एस SI यूनिट कहते हैं ठीक है तो आगे क्या दिया हुआ है दी कंपेरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट अब मेजरमेंट क्या होता है हमने यूनिट तो पढ़ लिया कि ये ऐसा यूनिट क्या होता है ठीक है अब जो है मेजरमेंट क्या होता है तो अगर हम लोग किसी भी क्वांटिटी को ठीक है जिसका फिजिकल क्वांटिटी हो किसी भी एक अमाउंट का और उसको जो है हम लोग कंपेयर करें स्टैंडर्ड यूनिट के साथ में फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड यूनिट के साथ में जो है कंपेयर करें तो वो क्या हो जाएगा मेजरमेंट हो जाएगा तो आप सिंपली जो है फिजिकल क्वांटिटी का वो जो है आपका डिफिनेशन क्या दे सकते हैं तो क्या होगा इट इज अ क्वांटिटी दैट इज मेजरेबल या ऐसी क्वांटिटी है जिसे हम लोग जो है माप सकते हैं इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटेरियल दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट तो क्या है ये एक किसी एक मेटेरियल का जो है क्या है वो प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं उसके मेजरमेंट के आधार पर ठीक है अब जो है दूसरा चीज दिया हुआ है स्केलर क्वांटिटी तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है तो वो फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो केवल आकार हो बल्कि कोई दिशा ना हो डायरेक्शन ना हो वो क्या कहलाते हैं स्केलर क्वांटिटी कहलाते हैं ठीक है तो स्केलर क्वांटिटी में याद रखिएगा केवल मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होता है ठीक है हमेशा ये चीज याद रखिएगा जैसे एग्जाम्पल मास हो गया स्पीड हो गया वैल्यूम हो गया वर्क हो गया ये सब चीजें क्या है आपके स्केलर क्वांटिटीज में आती हैं अगला है वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज ठीक है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आकार और दिशा दोनों पाया जाए तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं वैक्टर क्वांटिटी कहते हैं ठीक है
कि जरा बताइए कि ये फिजिकल क्वांटिटी जो है ये स्केलर है या फिर वेक्टर है ऐसा जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है अगला है एस आई यूनिट तो एस आई यूनिट के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे जो है कुछ स्पेशल क्वांटिटीज दी हुई हैं जिनका एस आई यूनिट हम लोग जो है पढ़ेंगे तो दिया हुआ है इट इज बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग सेवन बेसिक यूनिट एंड टू सप्लीमेंट्री यूनिट तो जो देखिए कोई भी जो एस आई सिस्टम का यूनिट होता है ठीक है वो दिए गए ये जो छः आपके दिए गए हैं सात तो टोटल मिला करके जितने भी सात यहाँ पे यूनिट दिए गए हैं इसी के बेसिस पे जो है निर्धारित किए जाते हैं जैसे सबसे पहला अगर हम लोग लेंथ मापते हैं ठीक है अगर क्वांटिटी में लेंथ मापते हैं तो वो किस में जाएगा यूनिट उसका जो है जो बेसिक यूनिट होगा वो मीटर में जाएगा और क्वान्टिटी मास में जाएगा ठीक है और जो उसका एस SI यूनिट जिसे हम लोग कहते हैं वो किलोग्राम में जाएगा ठीक है अगला है टाइम तो टाइम सेकेंड आपका वो आपको पता ही होगा जो वैसी क्वांटिटी है वो सेकेंड में जाएगा टाइम का सबसे छोटा जो क्वांटिटी होता है पहले सेकेंड से ही जो है शुरू होगा और साथ में इलेक्ट्रिक करंट का जो है इसका क्वांटिटी मापा जाता है ऑलवेज हमेशा जो है अक्सर और साथ में ये आपका जो ऐसा SI यूनिट जाएगा वो एम्पियर में चला जाएगा ठीक है अगला है थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर तो थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर का जो बेसिक यूनिट है वो कैलबिन है जिसको हम लोग लूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं ठीक है और इसका जो ऐसा यूनिट है वो आपका कैंडेला हो जाएगा अगला है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस किसी भी सबस्टेंस का अमाउंट तो आपने मोल पढ़ा होगा केमिस्ट्री में ठीक है जैसे प, पता करना होगा कि एक मोल में कितने एटम्स होते हैं ऐसा आपको जो दिया जाता है निकालने के लिए तो वो अमाउंट पता किया जाता है किसी भी सबस्टेंस का मोल के थ्रू तो बेसिक यूनिट क्या होगा उसका मोल ही होगा इसका ऐसा यूनिट ठीक है थीके? अगला है सप्लीमेंट्री यूनिट जो आपने बताया था जो हर जगह जो है लागू होता है वो प्लेन एंगल का होगा रेडियन इसका बेसिक यूनिट है और सॉलिड एंगल इसका जो है क्या है क्वांटिटी है और साथ में स्टेर रेडियन ठीक है ये आपका ऐसा यूनिट हो जाएगा प्लेन एंगल का उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटेड यूनिट है जिसे डिराइव किया गया है ठीक है जैसे उन्हीं फॉर्मूले से डिराइव किया गया जैसे वेलोसिटी आप लोग यूज हमेशा करते हैं तो इसका ऐसा यूनिट क्या है मीटर प्रति सेकेंड होल्ड टू दावर माइनस वन ठीक है और इसका क्वांटिटी फोर्स है और साथ में एस SI यूनिट जब फोर्स के साथ में निकालेंगे टोटल ठीक है वेलोसिटी का तो क्या हो जाएगा के मीटर पर सेकेंड होल्ड टू दी पावर माइनस टू या फिर न्यूटन सिंपली आप लोग कह सकते हैं तो वेलोसिटी का एस SI यूनिट क्या होता है न्यूटन अगला है एक्सीलरेशन बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलिएगा ठीक है कोई भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा मैं एक बार फिर से इसी चीज़ पे जो है वीडियो बना दूंगा लेकिन समझ में आपको आना चाहिए ये नहीं है कि समझ में नहीं आया अगला चैप्टर पे हम लोग जो है बढ़ गए तो एक्सीलेशन जो होता है उसमें मीटर प्रति सेकेंड जो है होल्ड टू दी पावर होता है इसका ऐसा यूनिट माइनस होता है होल्ड टू दी पावर वर्क का जो है इसका क्वान्टिटी है तो वर्क के साथ में जब इसको मिक्स करेंगे तो ये जो इसका ऐसा यूनिट होगा वो होगा आपका जूल हो जाएगा ठीक है अगला है कैप्सिटेंस फेराड है ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस इसका क्वांटिटी है और ओम से इसे हम लोग जो है दर्शाते हैं ऐसा यूनिट के थ्रू में ठीक है उसके बाद जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और देख लेते हैं तो जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानना बेहद जरूरी है क्योंकि हर बार जो है एग्जाम में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है क्या मेजर करने में प्रयोग किया जाता है तो सबसे पहले क्या दिया एमीटर हमेशा पूछा जाता है अक्सर पूछा जाता है ठीक है तो एमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर दी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो इलेक्ट्रिक करंट की जो है कितना स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक करंट में ये मापने के लिए जो है एमीटर का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट का जो है स्ट्रेंथ ठीक है मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है अगला है बैरोमीटर तो बैरोमीटर एटमोस्फियरिक प्रेशर ठीक है तो जो वायुमंडल का जो प्रेशर है उसको मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है एटमोस्फियर का जो पूरा प्रेशर है अगला है हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी इन एयर ठीक है ह्यूमिडिटी का हिंदी मीनिंग क्या होगा नमी तो हवा में जो नमी होती है ठीक है उसको जिसे हम लोग मॉइस्चर भी कहते हैं उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर का किसका हाइग्रोमीटर ठीक है याद कर लीजिएगा अगला है हाइड्रोमीटर वो तो हाइड्रो था ये हाइड्रो है तो हाइड्रोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर दी डेंसिटी आर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है लिक्विड का जो है डेंसिटी मापने के लिए किसका लिक्विड का डेंसिटी मापने के लिए या फिर रिलेटिव डेंसिटी मापने के लिए ठीक है अगला है पायरोमीटर तो पायरोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है मेजर टू मेजर दी टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाई मेजरिंग द रेडियन बाई इमिटेड बॉडी अब क्या करता है पायरोमीटर ठीक है पहला तो आप थर्मोमीटर यूज करते हैं बॉडी टेम्परेचर मापने के लिए लेकिन जो ये पैरोमीटर होता है ये क्या करता है ये आपके जो बॉडी से जो रेडियन निकलते
सबसे पहले उन्हें मेजर करता है और जो रेडिएशन निकलते हैं उन रेडिएशन को मेजर करने के साथ साथ ये बता देता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है ठीक है तो फाइनली जो है हम लोग कह सकते हैं पैरोमीटर का प्रयोग बॉडी टेम्परेचर मापने के लिए जो है किया जाता है अगला है पैरिस्कोप तो पैरिस्कोप जो है इज यूज टू व्यू ऑब्जेक्ट अब सी लेवल तो सी लेवल से ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें देखने के लिए पैरिस्कोप का जो है प्रयोग किया जाता है रिस्टर स्केल जो काफी फेमस नाम है रिस्टर स्केल के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा तो इसका जो है ये क्या किया जाता है जो अर्थक्विक आता है वो उसकी क्वांटिटी कितनी होती है ठीक है कितनी गति से आता है उसको मापने के लिए जो है अर्थक्विक का सॉरी रिस्टर स्केल का जो है प्रयोग किया जाता है अर्थक्विक के जो है क्वांटिटी को मापने के लिए अगला है मैग्नीट्यूड दी अर्थक्विक मैग्नीट्यूड डिटरमाइंड बाई यूजिंग सेमी सेसमोग्राफी तो ये क्या करता है देखिए अर्थक्विक की ये क्वांटिटी को दर्शाता है ठीक है रिस्टर स्केल और अगर साथ में मैग्नीट्यूड की बात कर लें अर्थक्विक का अगर मैग्नीट्यूड पता करना हो तो वो कैसे होता है सेस्मोग्राफी के थ्रू होता है ठीक है सेस्मोग्राफ जिसे हम लोग सेस्मोग्राफी भी कहते हैं सेस्मोग्राफ ऐसे जो जो जब अर्थक्विक आता है ना तो ऐसे पेन टाइप में उसमें होता है पेन होता है तो ऐसे ग्राफिक्स ऊपर नीचे करता है कि कितना जो है अर्थक्विक कितना तीव्र था या फिर कितना जो है धीमा या फिर तेज था ऐसे अगला है स्पीडोमीटर तो स्पीडोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है ये जो है वहीकल्स में लगाया जाता है स्पीड मेजर करने के लिए ठीक है गति मेजर करने के लिए लगाया जाता है उसके बाद है जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए इस क्लास का वह है कुछ बेहतरीन इन्वेंशंस और उनके डिस्कवर ठीक है तो जो इन्वेंशंस हुए थे डिस्कवरीज हुई थी और किन्होंने किया था ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हम लोग जानेंगे क्योंकि अक्सर जो है ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं तो सबसे पहला है बैरोमीटर तो बैरोमीटर का जो है आविष्कार किसने किया था इवानगिलिस्टा टोरिसेली सोलह सौ चौवालीस में हुआ था कहाँ पे हुआ था कंट्री इटली अगला स्टीम इंजन जिसे हम लोग पिस्टन स्टीम इंजन का जो पिस्टन होता है उसका जो है इन्वेंशन किया था थॉमस न्यू कॉमेन ने ठीक है ये सत्रह सौ बारह में हुआ था ब्रिटेन में अगला है स्टीम इंजन कंडेंसर जिसे कहते हैं जेम्स वाट स्टीम इंजन आपको पता ही होगा स्टीम इंजन का जो है जो इन्वेंटर हैं वो हैं आपके जेम्स वाट सत्रह में हुआ था ब्रिटेन में अगला है बाई फोकल लेंस बाई फोकल लेंस के बारे में आपको पता ही होगा तो बाई फोकल लेंस का इन्वेंटर कौन है बेंजामिन फ्रैंकलिन सत्रह सौ अस्सी में यूएसए में अगला है टेलीग्राफ टेलीग्राफ किसने किया था यम लेमोंड सत्रह सौ सतासी में फ्रांस में अगला है बैटरी जो इलेक्ट्रिक करंट वाली बैटरी होती है अलसिंड्रो वोल्ट्रा अट्ठारह सौ में हुआ था इटली में अगला है ट्रांसफार्मर तो ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था माइकल फॉराडे अट्ठारह ब्रिटेन सब याद करते हुए चले गडियर अगला है गैल्बेनोमीटर तो गैल्बेनोमीटर का जो है इन्वेंटर कौन है एंड्री मैरी एम्पियर 1834 में फ्रांस में अगला है टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम वेल अठारह में यूएसए अगला है इलेक्ट्रिक मोटर जिसे एसी जो है एसी करंट वाला जो इलेक्ट्रिक मोटर आता है निकोला टेस्ला ने किया था अट्ठारह यूएस से अगला है टेप रिकॉर्डर फेसिडन पाउलसन अट्ठारह डेनमार्क अगला है लाउड स्पीकर होरेस सॉल्ट 1900 ब्रिटेन अगला है एरोप्लेन तो ये आपको पता ही होगा ऑर्वेल एंड बिल्पर राइट वर्दर्स जो थे ठीक है 1903 में यूएसए उसके बाद है रडार तो ए एस टेलोर एंड लियो सी यंग रडार जो आपको पता होगा कि गहराई मापने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है उसमें समुद्र में जो है या फिर कोई दूर की वस्तु में जो है जो होता है उसे मापने के लिए जो है समुद्र में प्रयोग किया जाता है तो क्या होगा रडार का ये इन्वेंशन कौन किया था ई एस टेलोर एंड लियो सी यंग उन्नीस में यूएस से अगला है टेलीविजन टेलीविजन का आविष्कार किया था जो कि कलर टेलीविजन था जॉन लोगी बेल्ड 1928 में ब्रिटेन अगला है जेट इंजन जेट इंजन सर फ्रैंक व्रिटल 1937 ब्रिटेन में ठीक है अगला हाइड्रोजन बम तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था इवार्ड टेलर उन्नीस यूएस से ठीक है कब यूएसए में हुआ था उन्नीस में इवार टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम का आविष्कार सो आज के क्लास में बस इतना ही कैसा लगा आज के क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करके जरूर जाएगा मिलते हैं शाम को फिर नेक्स्ट क्लास में जीके और मैथ के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद